What's up Leute, willkommen zu meinem FC Bayern Fankanal. Und heute geht es darum, ich möchte mit euch reden. Bayern kündigt an, dass sie sparen wollen für einen, für Transfers, ein Megatransfer, mehrere Transfers, man weiß es nicht. Ich möchte mit euch reden, was ihr denn denkt, was wir Probleme gerade haben in der Mannschaft und was man beheben könnte, mit welchen Spielern, was für Transfers, in welchem Budget und so weiter. Ich sehe immer noch das größte Problem im Mittelfeld und in der Abwehr und Lewandowski auch noch, aber dazu komme ich später. Erstmal in der Abwehr, wir sind einfach zu konteranfällig, ich weiß aber nicht, ob es an den Spielern liegt, weil wir eigentlich super Weltklasse ähm, Verteidiger haben, deswegen glaube ich nicht, dass es so an den Spielern liegt, es liegt eher an der Taktik, aber wenn wir Dreierkette spielen, haben wir trotzdem zu wenige IVs. Lucas Hernandez, Upamecano, wenn Süle geht, dann noch Pavard, sind drei, Chris Richards, weiß nicht, ob der wieder zurückkommt, dann noch Nianzu, wenn da schon zwei ausfallen, wird schon kritisch. Deswegen mit Evos. Und eine Sache, die zu 100% stimmt, also ich kann es mir nicht anders vorstellen, wenn Süle geht, gibt es bei FC Bayern keinen deutschen Verteidiger, ob links, rechts oder innen. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab, aber das passt nicht und da muss ein Chef hin, ein Chef, der deutschsprachig ist, deutschsprachiger Chef hinten drin. Und da gibt es für mich gerade nur einen Kandidaten und das ist Antonio Rüdiger. Antonio Rüdiger ist im Sommer ablösefrei. Perfekt, nicht viel Ablöse, viel Gehalt zahlen, Handgeld ja, drauf, aber er ist deutsch und er würde, glaube ich, sogar unser Chef hinten sein. Ist Rechtsfuß, vielleicht bleibt, ähm, ist er in der Mitte und Upamecano weicht auf rechts aus, Pavar ist Backup, IV, not bad. Finde ich nicht schlecht. <lacht> Antonio Rüdiger. Andere deutsche Möglichkeit. Nico Schlatterbeck vom FC Freiburg, super Spieler, super Talent. Ich glaube, Linksfuß das ist ein bisschen ein Problem, weil Lukas Hernandez ist LIV mit Linksfuß und ansonsten mag man es ja nicht, wenn man Linksfüßer auf anderen Positionen spielt, außer links. Also in der Abwehrmäßig mag man nicht, deswegen weiß man nicht, ne? Schlotterbeck, aber auch gute Wahl, aber wer nicht direkt der Chef hinten. Deswegen kommt für mich nur Rüdiger in Frage. Weitere Verteidiger, Mino Raiola hat auch gesagt, dass ähm, Delikt fast bei Bayern gelandet wäre oder jetzt Bayern einer der Vereine wäre, die sich Delikt leisten könnten. Glaube ich nicht, dass Bayern das macht. Ich glaube ich glaube ehrlich, dass es Rüdiger ist. Delikt wäre man natürlich mega cool, einfach Delikt im Bayern-Trick oder hinten, das wäre crazy. Also ist schon so ein Brocken da hinten. So, so nee, not bad. Ist schon, ist schon geil, muss man sagen. Aber, ähm, ich glaube, dass es Rüdiger wird, weil Real Madrid auch ähm, Abstand von ihm genommen hat. Vielleicht macht Bayern gerade full, 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 full all in in Rüdiger und zahlt ihm dann auch viel Gehalt und so. Kann man verstehen, er wird direkt als deutscher Abwehrchef dann hinten geholt. Upamecano hat schon gesagt und Nagelsmann ist eher so der stille Boss da hinten, so nicht der Ansagenmacher. Lukas Hernandez finde ich sehr underrated. Ich finde ihn krass, 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 aber ist dann auch nicht der Chef, denn das muss, muss Rüdiger machen. Und ich finde ihn geil. Ich habe richtig Bock, Rüdiger zuzuschauen. Den würde ich schon gern sehen beim FC Bayern. So, dann denke ich, Rüdiger, Mittelfeld ist auch so eine Sache. Das Mittelfeld ist viel zu offen und viel zu offensiv. Wenn Kimmich und Goretzka da sind, die sind so offensiv denken. Wenn Rocker gespielt hat, hat es mir das zum Beispiel gefallen, weil er einfach mal hinten geblieben ist. Der ist nicht mit nach vorne gerusht um noch Vorlage, Tor, Kopfball, wie Goretzka oder weiß was ich. Einfach hinten, aber Rocker hat trotzdem nicht das krasse Niveau. Sein Passspiel ist richtig gut, finde ich, aber so ein Zerstörer hinten, ne? Javi Martinez und so. Vidal, was weiß ich, so, so einen richtigen Sechser da hinten. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mino Raiola hat auch einmal Pogba ins Gespräch gebracht, dass Bayern ein Verein wäre, der sie leisten, leisten kann, aber Bayern holt sich Spieler wie Pogba auf jeden Fall nicht, können wir schon mal ausschließen, Pogba wird das nicht. Dann gibt es Kamara von Marseille, das soll ein richtig guter Sechser sein, Sechser, ähm, Sechser IV Hybrid wie Nianzu, aber schon auf einem besseren Niveau mit mehr Erfahrung als Nianzu. Kamara, vielleicht auch nicht schlecht, passt irgendwie zum Bayern, Franzose, kommt von Marseille, ein bisschen wie damals mit Tolisso und so, nicht schlecht, kann ich nichts dazu sagen. Ich würde Tolisso nicht verkaufen, dann würde ich lieber Tolisso behalten. Kimmich, Goretzka, Tolisso und Kamara und ja, und noch Rocker hinten dran, auch noch so, ja. 
Es fallen ja sowieso immer viele aus. Goretzka fällt immer sehr, sehr, sehr gerne aus. Und ich weiß nicht, ob Bayern im Mittelfeld ihn vielleicht ein bisschen ersetzen will, eigentlich da ein bisschen Konkurrenz geben will. Also weil Kimmich wird immer Stamm sein. Es wird keiner kommen, der Stimmig, Kimmich seinen Stammplatz wegnehmen wird. Aber Goretzka fällt so oft aus, <lacht> dass schon so oft der Jong ins Spiel gebracht wurde, wo ich mir denke, boah. De Jong ist schon krass, krass, krass. Also De Jong ist schon ein sehr geiler Spieler. Bei dem hat man auch Bock zuzuschauen. Und De Jong im Ding, ähm, ein bisschen Konkurrenz geben für Goretzka wäre schon nicht schlecht. Und ich glaube, De Jong fällt auch nicht so oft aus, weil Goretzka fällt echt oft aus. Und ich glaube, der muss sich sogar jetzt auch wieder operieren lassen oder sowas. Das ist sehr, sehr, sehr schade für Goretzka. Also ist schon, der ist ein richtiges Biest geworden bei Bayern. Als er am Anfang kam, dachte ich mir, hatte ich auch nicht so, dachte ich mir so, der, ich glaube nicht, dass ich mache. Vielleicht so ein Rode Rüdi. Rode oder wie äh, Rudi. Bro, oh, Rode Rudi. Ja, egal. Und ähm, also ich habe auf jeden Fall gemacht, so einen der besten Achter der Welt. Aber wenn wir da nochmal so De Jong in der Hinterhand haben, ist auch nicht so schlecht. Oder man spielt Kimmich. Äh, Goretzka mit De Jong als Sechser und dann Kimmich als RIV. Das war, so könnte man sich auch überlegen, aber glaube ich jetzt nicht, dass man das macht. Aber ansonsten weiß ich nicht, was für ein Zerstörer oder Mittelfeldspieler man holen soll im Mittelfeld. Könnt ihr mal vielleicht selber sagen oder wissen. Und als nächstes, ähm, Lewandowski. Vielleicht kommt der Mega-Transfer als Ersatz für Lewandowski. Ich glaube, Haaland ist ausgeschlossen. Andere Vereine zahlen mehr als FC Bayern München. Auch Barcelona, obwohl sie broke as fuck sind, kriegen die das irgendwie hin. Kann ich mir vorstellen, dass sie sich Haaland holen. Die verzichten auf Coutinho's Gehalt, noch äh, um Titi weg und Longley weg und der weg. Ich glaube, die wollen da richtig aussortieren und Haaland holen, weil... Ich, ich denke jetzt so, was will er denn da und so. Aber wenn Haaland da ist, Ansu Fati ist gerade verletzt, aber der ist eigentlich schon auch richtig gut. Wenn links Fati ist, Haaland im Sturm, Messi kommt wieder zurück zu Barca, weil der ähm, hat jetzt ein Jahr Vertrag plus ein Jahr drauf. Das heißt, vielleicht kommt er irgendwie auch wieder weg. Das heißt, Haaland, Messi, Fati? Warum nicht? Warum nicht? Dieser Gavi macht sich Kart. Petri ist verletzt, der ist ja auch eigentlich Stamm. Und wenn De Jong dort bleibt, Bro, Bus, Busquets wird ein bisschen alt, das heißt Busquets weg, De Jong auf der 6, mit Petri und Gavi auf der 8, vorne Haaland rechts Messi links an, die sieht fresh aus, ganz ehrlich, das sieht, das sieht voll gut aus, ohne Witz, das, das, das Barca vielleicht wieder ein bisschen würdig, so ein Haaland, ich kenne Haaland, da pusht die ganze Mannschaft hoch, da pusht und pusht und pusht, dass alle richtig Bock haben, das habe ich auch immer bei Dortmund gesehen, beziehungsweise am Anfang, jetzt war es nicht mehr so hart. Und ja, ich glaube auf jeden Fall, Halland wird es nicht. Wen gibt es dann noch? Es gibt diesen Flauovic und das ist für mich so ein richtiger, typischer Bayern-Transfer. So. Weil Bayern holt nicht Spieler von schon krassen Vereinen. so Junge, krasse Spieler mit Talent. Noch nie. Wann hat Bayern so einen geholt von äh, Barcelona, Real Madrid, City, Liverpool oder so? So Transfers passieren nicht. Guck mal die Rekordtransfers an beim FC Bayern. Lucas Hernandez jetzt, ja. Okay, Atletico, wer hatte den schon auf dem Schirm? So niemand hat über den gelabert oder so. Es sind, es sind immer so welche Spieler, obwohl Flaovic gerade schon im Hype ist. Aber äh, Tolisso war Rekordeinkauf. Javi Martinez war Rekordeinkauf. Ich glaube, Vidal war auch ziemlich teuer. Also es, es sind nicht diese mega Talente und so, es ist immer so ein bisschen Unterrichtschicht. Flauwitz, zum Beispiel Fiorentina, sowas, Bayern kauft Spieler von so welchen Vereinen ab. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die richtig da viel Geld zahlen, um Flauwitz zu kriegen, sollte Lewandowski gehen. Ich weiß zwar nicht, wohin Lewandowski gehen soll, Real Madrid ist für mich komplett ausgeschlossen, Mbappé und... Die haben Benzema, warum sollen sie einen Austausch mit Lewandowski, der noch ein Jahr älter ist und das, keine Ahnung, das macht irgendwie keinen Sinn und dann auch nicht mehr so lang macht. Ich weiß nicht, wo Lewandowski hingeht. Alte Spieler, also Italien kauft immer alte Spieler vielleicht und Lewandowski geht von Italien geschwärmt. Vielleicht versucht das dann nochmal, weil ich glaube nicht, dass er in die Premier League geht, versucht das nochmal in Italien, Inter Mailand, AC Mailand, Juventus, die würden ihn bestimmt nehmen, die haben immer alte Stürmer. Ähm, Ligue 1, Paris würde es vielleicht sogar echt noch machen, wenn Mbappé geht, Lebanon, aber ich, boah, dann hasse ich ihn komplett, wenn er zu Paris geht. Aber ja, <lacht> Flauwitsch kann ich mir vorstellen. 
Lukaku ist nicht zufrieden bei Inter, aber ich glaube nicht, dass Lukaku bei uns reinpasst. Nein, 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 nein. ich glaube auch nicht Lukaku. Aber Flauwitsch ist schon so ein Ding. Florian Würz, wenn auch ein paar gesagt, Florian Würz zu Bayern, ich wüsste aber nicht, auf welcher Position der Mann spielen soll. Wenn Coman auch noch da ist und verlängert. Links haben wir so Sané, Musella kann da spielen, Gabri kann da spielen, Coman kann da spielen. Unsere vier Flügelspieler können auf allen Positionen da spielen. Musiala plus noch zentral spielen. Was soll Florian Wirz dann machen? Müller spielt sowieso immer. Wenn Müller nicht spielt, kann da ja mal ein Savitzer spielen, kann da mal ein Musiala spielen. Und ein Florian Wirz, aber der ist zu, zu viel im Backup, der wird nicht spielen, der wird, der wird safe nicht geholt. Glaube ich nicht dran, glaube ich nicht dran. Auf jeden Fall, und jetzt kommt das aller, aller, aller krasseste. So unwahrscheinlich, aber auch irgendwie nicht. Mbappé. Ember, 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 Mbappé. Mbappé ist im Sommer ablösefrei. Mbappé ist der einzigste Stürmer, wo ich sagen würde, den würde ich direkt mit Lewandowski austauschen. Mbappé ist für die Zukunft, Bro. Der bleibt zehn Jahre dort. Ohne Witz, der... Bro, direkt. Der passt für mich auch in Nagelsmanns Fußball rein, weil Lewandowski mit seiner Spielart passt überhaupt nicht da rein. Bei Leipzig ging das noch mit Paulsen. Da musste nicht äh, an jeder Aktion vorne beteiligt sein oder so. Aber Lewandowski muss, wenn er der beste Stürmer ist der Welt, den musst du einbringen. Und irgendwie findet der nicht ins Spiel bei Bayern. Der kriegt zu wenig Aktion. Keine Flanken auf ihn. Grabri schießt selber. Schießt viel lieber selber, als abzupassen. Auch keine Flanken von Sané. oder. Er wird von zwei, drei Mann vorne gedeckt. Mannschaften stehen sowieso sehr tief. Er ist kaum im Spiel im Nagelsmann-Fußball. ist crazy. Bei Hansi Flick kam wenigstens noch immer Flanken von außen, hat mal Kopfballtore gemacht. Wann hat Lewandowski sein nettes Kopfballtor gemacht? Naja, sowieso auch Eckenkatastrophe, die, äh, die Kimmich immer macht. Aber Mbappé, so dynamischer Stürmer, schnell, zack, boah, das wäre crazy. Mbappé bei Bayern wäre, glaube ich, richtig stark. Dann noch diese ganzen Franzosen, die da sind und so. Und ich meine, bei der Nationalmannschaft hat einmal Lucas Hernandez zu Mbappé gesagt, dass er doch zu Bayern kommen soll und so. Und Mbappé meinte, ja, Bayern, einer der besten Vereine, die ist das, ralala und so, aber ich glaube, sein Traum ist schon Real Madrid. Aber stell dich mal vor, Bayern macht echt so einen Move, weil er ablösefrei ist, ihn so krass, krass, das krasse Gehalt zu zahlen und so. Und dafür muss halt Lewandowski abgegeben werden. Und so, boah, Mbappé bei Bayern wäre krass, aber sowas passiert nicht. Es kommen, es kommen nie Stars zu Bayern, das sind nicht diese Transfers, das ist halt das Problem, aber wäre auf jeden Fall krass, okay. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was für Transfers, mehrere kleine Transfers, ein großer Transfer Bayern machen würde im Sommer. Wobei es sowieso jeden Sommer heißt, also mitten in der Saison, es heißt, Bayern spart auf den Sommer. Es werden krasse Sachen kommen. Bla, 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 aber da, dabei ist es immer so ein bisschen unten, nicht so krass, 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 krass. Naja, das war's für jeden Fall mit dem Video. Abonnier, wenn du weitere Talks zu Bayern nicht verpassen möchtest, like am Video, mich zu unterstützen, damit ich äh, mehr auf YouTube angezeigt werde. Hilft auf jeden Fall. Und ja, ich wünsche noch einen schönen Tag. Mir ist Samir. Peace.